A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bomba áron a netről, akár másnapra. Hello mindenki, sziasztok! A nagyon menő Devaltnak köszönhetően kaptunk egy pár autót itt. Már nem csak szerszámjaink vannak tőlük, hanem most már hoztak egy Mustangot is, ami egy ilyen mutatványos Mustang. De egyébként nekem ezt tetszik legjobban. Mesé. Tehát, hogy az nem is szerszám. Ja, az a kis Hanem ezen a, itt a kis irat tartunk, és ebben van lámpa. Hogy miket forgatunk a héten. És ugye ez sötétbe is, ha lenne megint night timing, akkor tudnád használni. Azt szerettük. Még akár Csak olyan rohadt is. Arra is jó, hogy Igen. akkor valaki rosszat beszél, akkor... Ennyi. De finom volt a... a mi a fene? A Forradból. Forr... <laughs> és hoztak hozzá egy nagyon komoly driftautót. Egyébként ahogy csatlakozik pont a night timinghoz. Ahol a Kevinét összetörtem, és hoztak <laughs> egy másik. <laughs> Igen, és pedig látták azt a filmet, és ennek ellenére <laughs> hoztak nekünk egy driftautót. De a Mustanggal fogunk Lámpa kezdeni. Nélkül. De ott is vannak karcolások. Hát, hát, igen. Az a szerencsé, hogy most ilyen, ilyen touch the wall izé irányzat van már a driftben. Igen. Úgyhogy látszik, hogy azért a Zami is érintgeti a falat. Ti nem fogtok érintgetni semmit, mert vesén rúglak a rossz lábammal. De a Mustanggal fogunk kezdeni. 450 lovas Mustang. Szeretjük. Jó Michelin gumin. Igen. Alapvetően igen. Szeretjük, mert szerintem jó autó. Főleg a facelift még jobb lett, ugye 10 fokozatú automata. Igen. Szerintem a 2-3-as turboval is biztos, hogy valakinek megfelelő, de azért egy Mustanghoz a V8-a. Fú, de megalázó! Valakinek jó az. Okay, de nem, de ha a Mustang, a akkor V8. Hát tehát, hogy ugyanúgy, mint a bármilyen amerikai izomautót, megvehetett kisebb motorral, de ha de azt minek? akarod, ami, akkor a V8-ast kell megvenni. Kíváncsi leszek így, hogy hozzánunk közelebb álló gumibeszállító van, mondjuk így. Mit lehet kihozni belőle? Srácok, nyomjuk le! Nyomjuk. Milyen nagy izgalom. Nem, hát eddig is az egyik legjobb amerikai autó volt. Bízom benne, hogy. Én már három hete mindig papírt csinálok. Nem három hete, jó. Igen. Vegyek én. Na, fél ezt a lelkesedést, ezt szeretem. Jaj, erősebb, mint a VRC. Egyébként tényleg egy melegítő. Menj vele úgy! <laughs> Akkor előtte egy ilyen 15-20 melegítő. A hajtás programot rakd eléggé hátra. Ja, igen. Erősebb, mint a VRC. Húha! Majd az ülés pozícióról beszélgessünk azzal, aki hozta. Fetrengős az ülés pozíció, nem így kell vezetni? Idő, nem Na, lesz? Igen. Meg a 66 se. Hát, az... hát ilyen rajta. Mondjuk rossz rajta nem hozzuk. Legalább valami, hogy hol jár. Egyébként a mai napig szerintem a Mustang nem rossz vétel, valaki ilyen erős sportautót akar. Értik, arányba, És ugye a mondás, amikor csináltuk a ennek a modellnek úgymond a rendezvényét, akkor az volt, hogy ez egy nagyon komoly GT autó, de nem, nem sportkocsi, nem sportkocsi, és arra viszont tényleg egy nagyon jó. Farolgat. Igen, nem akkor időre megy, én azt gondolom. Nem. És majd biztos azt fogja mondani, hogy á, na, megcsúszott. Igen, igen. Na most ez jó lett. Ez most jó volt. Sokat kellett nekem várni szerintem kigyorsításokon. A mérés első kör 48,483 ezred. Összidő 1 perc, 31 másodperc, 608 ezred. Féllel lassabb, mint, uh -huh. a, mint a másik. 
Viszont egy, egy, egy másik Mustang 5 literni, ami meg ugye másik uh-huh. korú, annál, annál meg három tizeddel gyorsabb, tehát uh-huh. egyébként nem rossz. Hát ez valószínűleg gumi különbség. Igen, igen. Azon vadonatú gumi volt. Jó ez. Jó ez. Az idő sem rossz egyébként. Lassabb, mint volt, de... 48-400 az egyik, az egyik Mustang gt ami a legjobb, ugye a Petrán is annál fél rosszabb, viszont a másik meg három tizeddel gyorsabb. Aha. Tehát egyébként egyáltalán nem rossz. Én azt láttam, hogy sokat kellett várnod kigyorsítás előtt. Igen, igen, nagyon észre kell lenni, mert elcsúszik egyből. Meg valahogy a fék olyan elég furcsa érzés volt, mert nehezen áll el meg, és ebből az oda nehezen fordul be, és az úgy egyszer-kétszer meglepett. Úgyhogy akkor utána kicsit hamarabb fékeztem, az viszont ilyen kicsit túl korai, a, a, a fék olyan aránytalanul. Puha. De egyébként a 48 Kemény, meg... de úgy nem lassítja. Ah. Nem puha, kemény a pedál érzet, de úgy nem lassítja nem meg, nem, nem harap olyan nagyot. A, az ereje nagyon jó, meg ahogy utána, amikor összeszedi magát, elkezd gyorsítani, az tök jó, meg jól adagolható ott már a gáz. A, a bejáratok nem túl a célosak. János, menj utadra. Okay. Nagyon jót lehetne vele csúszkálni, csak nagyon igyekeztem, nem nagyon. Vigyázni rá, igen. igen. Hogy, hogy mit? <laughs> hogy mit? <laughs> Hatodik Ford időnk egyébként, már hogy eredményben egyébként meg a 34. Ford, amivel megyünk. Hát figyelj, hát nem van már erőt is. Hát ebben van meg minden. Meg Rally 4-es. Igen, ebben már minden van. És tök jó hangja van. Nagyon, az kívülről is. Ezzel nagyon könnyű lenne itt farolgatni egyébként. Ezzel lehet nem is ott csinálni, mi? 48-4, azért az nem olyan rossz. Ne, ne, ne. Abszolút Nem vagyok tőle szomorú. Én se, én se. Tehát a... A drift autóval nem lesznek a közelébe se? <gül> Azzal is megpróbáljunk ide menni, bár azt mondta, hogy tulaj nem nagyon lehet. Lehetetlen, hát igen. igen. mert szinte fixes hátul. Ja, és a rajt nagyon rajt, volt. Igen, 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 mert elkezdtem nyomni, akkor elkezdte pörgetni, Nincs akkor visszavettem, akkor még nagyon megtorpant. És akkor utána mondom, jó, akkor megint gáz, és... Ha 60 ig gyorsult el, azért a 69, tehát azért már egy picivel jobban. Azért a, a rajt, rajtba eleve simán több tizet benne maradt, az biztos. Nem akartam végig füstő kerékkel menni. Ő is öblögetve gyorsít ki. Tehát látszik, hogy próbálkozik gázt adni, de nem. Jól néz ki a pályán viszont, nem? Ugye? Ez egyébként egy jó reklámautó. Ez is egy jó cégautó irány, nem Csabi? Igen. Tehát Igen. már itt az elmúlt hetekben több jó cégautó irányunk van. Még jó, hogy többen vagyunk a cégben, és akkor így lehet... Lehet osztozni. Ugye? Nekem, nekem az a V8-as Tuareg is oké. Okay. Ugye? Igen. Én az Alpinnal el vagyok. Jó. Majd legfeljebb nem viszek széket magammal. <laughs> De hogyha sok cucc kell, akkor az a rem sem volt egy utolsó. Nem. Csak ahhoz még kéne néhány ilyen matricás partner, azt hiszem. Ilyen nagy. Nagy. Sőt, akár nagyobb. <gül> János kultúráltan megy, és ez tőle nagyon ritka. Lássuk, ez mire volt elég, mert szerintem az egy gyorsabb volt, el. Meglátjuk. Rajta, ha jobb, akkor szerintem. Időmérés, első kör 48,956 ezred. Összidő, 1 perc, 32 másodperc, 164 ezred. Második kör az övé. Uh-huh. Mm. Na, az is kb. 500. Ja, igen, igen. igen 500 igen. itt, ja, de igen, az de meg az ega. Úgy, úgy kb. Az meg kb. Ég. ega, igen. Pedig ott is ott a fék táp, a, no, a fék, fékkel nem voltam ki békülve, teljesen nagyon furcsa a fékérzet. Öt tizedet kaptál az első körön, a második körötök meg nagyjából egyforma volt, mm. még ez is 48-as idő. A rajtod jobb volt, a többi rész az meg láttam, hogy nagyon-nagyon próbáltál észre menni. Igen, furcsa itt is ugye az utolsó kanyarban, hogy egy ideig elhiteti, hogy nem áll keresztbe, aztán hirtelen semmiből keresztbe áll. Ahogy és még egyszer el kell venni. És a sikám is mind a kétszer, hogy az első rázon átmentem, hogy egy finom gázt odaadtam, és egyből keresztbe áll. Tehát hogy nagyon érzékeny a gázra most így ezzel a gumival. Olyan, mintha nagyon lötyögne így rajta, vagy nem tudom. Tehát egy ilyen furcsa érzet most ezzel menni. 
drift elni, ha, ha az lett volna a cél, akkor sokkal Érdekes, könnyebb. Érdekes, hogy Csavi is ezt mondta, hogy keresztben menni, viszont nagyon lehet volna. Nagyon lehet, de van mondom, első pillanatban a gázra már reagálni. És próbáltam már második körben egy fokozattal feljebb menni mindenhol, hogy akkor hát, ha jobb, ugye jobb, de nem annyival. Jó ereje van. Köz... Igen, egyébként jó ereje van, nagyon jó túl előre. Akkor a mai konklúzió az első autónál, hogy még mindig, ha akartok jó sportautót, vagy ilyen GT autót, árérték arányban a Mustang egy jó választás. Egy kis reklám, és már is visszatérünk a drift autóba. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bomba áron a netről, akár más napra. És a csodálatos kis PH értékek után itt van velünk már is Zamec Norbi Zami, aki hozott nekünk egy újabb drift autót, pedig, ahogy már korábban említettük viccesen, hát azért ő is látta, amit Kevin autójában Nem látta tél? egyébként, most tisztáztuk, hogy nem látta. De a csapat, aki hozta, az látta. Szóval, igen, hallották <gül> róla. Igen, úgyhogy... Hát, de szezon vége van. De figyelj, úgy, én... ellenőrzöm, igen, hát Idézném a mondatát. Ha nem, nem töröd össze, akkor nem mész jól. Azt mondta épp nem. Mondjuk igen, itt kamerán kívül pont kérdezgettük, hogy, hogy, hogy azért, a, azért a 21-es szezonban olyan bajnokságotok volt, ahol ugye a Cucui, vagy mi a... Cuizo. Cuizo. <gül> Majd ezt is megtanulom egyszer, tehát amikor egymáshoz közel mentek, meg a falhoz is most közel kell menni, igen. az se baj, ha megérintett címmel. Tehát viccesen azt mondtad, hogy az a jó, ha összetöröd a kocsit. É, igen, akkor kapunk 100 pontot, hogyha közel érünk, megyünk a falunk, falokhoz, hozzáérünk. Én, én ez nekem jó, az is voltak, lemegyek a kalizmán a szemből, teribe barom, és akkor jó vagy. Legalább elődöntő, nem? Vagy valami? De a hátulját kell odaérinteni, nem a helyét. Akkor neki tolatok. Ja. Mutasd be egy kicsit nekünk a járművet, hogy pontosan mi is ez, miből épült és mi van benne. Ez egy Nissan 200SX, 2000-es évek előtti autó, még, még régebb, S13. Egy két jézé van benne, amit Bácsi Geri épített, a Respect Motorsport, mondom ismeritek már ti is. Samsung Asphaltó, Winters Diffy, ez egy gyorsan, gyors átvételcselés Diffy, ami 1500 lóerőig jó, úgyhogy az elég tartós a kocsi alatt, illetve egy Maxeco motorvezérlő, amit a Hub Dynónál programoztak. Uh, Mi a lóerő nagyjából most? Most 620, ez egy tartalékmotor, mert a versenymotor az fölrobban az utolsó verseny után. Ez, marad ezzel jár a közébe, mert ez csak 620. Igen, ez direkt erre a fogyatásra. Az 800. És egyébként most elvicceskedünk itt a lóerő különbségeken, de azt érzed versenyben, meg számít ez a 180 lóerő különbség? Uh, az a 200 lóerő, ez már nagyjából érezhető ha. körülbelül. Uh, Miben? Könnyebb lekövetni ekkora előkülönbség a másikat? Nem, igazából nem. A tartomány az, ami jobban számít nálunk. És ez a 800 lóerős autót könnyebb felépíteni. Uh -huh. És hogyha követünk valakit, akkor ugye elveszük a gáz néha, a kézítéket húzunk, kénytelenek vagyunk erre, és ha leesik a fordulatszám, akkor azokat már ugye elvesztik ugye a lendületet, és nem indulnak úgy meg. Ez, ezzel nehezebb, ez sajnos most, most ez maradt. Csak hogy ez állítólag ez, ez, ez betért a lámpánál, csak nem tudom. Hát egy Majd komolyabb... a Mustangot nem követjük el, szóval ja. Egy komolyabb gumi, az megfogja ezt a motort egyébként. Egyébként tényleg, ugye, ami a, nekem is a Kevin Ében, vagy a Csabi sajnos nem mehetett vele, ami egy nagyon furcsa volt, hogy ők ezen szinten már őrölt tapadással mennek. Tehát nem az van, hogy el van véve minden hátulról, és akkor a téli gumit csúszkálunk. Hát nem a bútor ilyen... irányzat. Igen, hanem a brutális tapadás, és azt Igen. szabályozod ugye egy ilyen gigaerős motorral. Tehát, hogy... 285-ös slick, leengedve 0,8 bárra, így áll Hogy a nem keréken. fordul? Ja, nem a tűzőrés. Igen. Aha. János, hozzád fordulok, mert neked már van ilyen tapasztalat van. a csötétben. <gül> nem nevettem, bocs. Mit vársz? Körbeérsz tudom, anélkül, hogy lenne bonyítanám igen, valamit. Igen, a legfontosabb cél, hogy most nem menjek neki semminek, az sem volt nagy dolog, de ettől független fájdalmas volt, főleg ez, mert Csabi sem mehetett vele, pedig nagyon nagy élmény volt maga a kocsi. Tényleg ez annyira más irányzat, mint mi, tehát mindig, el, és ugye ennyi időnk van megszokni, hogy belülünk, azt menjünk vele, tehát mindig úgy gyakorlatilag kanyaronként kell magam újra programozni, hogy most nem elveszed a gáz, hanem nyomod, mint a süket a csengőt, mert itt az a lényeg, hogy menjünk keresztbe, menjünk keresztbe, és ez az irányzat, amit már tényleg ők csinálnak, tehát ez ilyen profi, ez már tényleg, hogy mindez nagy sebessége, mert csak jól. Pont láttam most már, mióta a Kevinébe ültem, néha rá szoktam nézni ilyen drift műsorokra, és láttam, hogy valamelyik pályán 168-szal szinkronban csúsztak egymás mellett. Tehát ha oda már, is. igen. Tehát oda Há, mert ugye a belsési sebesség is az egyik <coughs> szempont, amit néznek. Ha igen, tudom, igen. Ez pont hogy... az Európa-bajnokságnak a Riga, a Riga lévő igen. fordulója, ahol mi is indultunk. Igen. 
Hát ott van egy. Meg ott az egyik napotok esőben volt, ráadásul azt, azt dolgozt fel, hogy mindezt esőbe. Igen, tehát és az olyan rossz az a pálya, össze-vissza hullámzik, mindig. Ahol a rajtól is van, igen. Leír az alja. Csabi, neked most lesz az első, nem az első, mert mentünk már szóra erre, de. Mennyi azért... elsőnek, ha akarsz még menni? Te mit vársz egy gyors, gyors értékelést kérnék szépen előre? Azt tudom, hogy a Jani a múltkor is azt mondta, hogy nehéz vezetni olyan szempontból, hogy, hogy tényleg ezt ez időként megszokni, mert annyira teljesen más és hogy a, a Kevinén is akkora volt a tapadás, hogy lehet, hogy még ívenig gyorsan lehetett volna menni. Igen, de ugye, szépen. ahogy mondtad, ez szinte fixes hátul, tehát íven nem lehet vele menni, vagy hát az nagyon vergődés lesz, pláne Igen. ezzel a kifeledőlő keréket, tehát a, a kamazon. Igen. <gül> Igen. Az is akkor jó, ha meg van terhelve. Na mindegy, szóval, hogy én, én nem számítok arra, hogy ez könnyű lesz vezetni, viszont remélem, hogyha összeáll, akkor még lehet. Ő tart a bmw drift kurzus, csak kicsit hát, más Hát csak utcai autóval, az, az, a, az a könnyű csúszkálni. Meglátjuk, hogy ezzel milyen. Kezdjél te. Biztos, ami biztos. Hát ez, ez már csak ilyen, hogy úgy mondjam, megszokásból. Nem tudom, kell-e bármit tanulnotok a kocsiról, de ha igen, Szerintem akkor menjetek oda. A tablet is, úgyhogy igen. És akkor Norvi tanítgatja a tabletet. Hol jön be rajta a böngésző? Így van, a csekettő, meg melyiket kell nyomkodni. Menjetek, és akkor szokásos, hogy lenyomod a kört, cseréltek, lenyomja Jani, és akkor utána állítjuk csak le. Jó, és akkor végén értékelünk. de már kölcsön. Igen, Igen? egyszer. Tényleg? Egyszer adtam a spotteremnek. Ah, és jó ment vele? Egész jó, ő ügyes pilóta, nagyon. Aha. De jó is volt, hogy megy vele, mert legalább tudja, hogy mire képes az autó. Ja, és jó, akkor így jobban tud nekem segíteni. Mit, mit egyébként a, a, a páros menésben mit tudnak mondani? Tehát ö... nem látod tisztán azt, hogy mi történik, és inkább ő diktál, hogy most fordítasz? Meg... Nem, ö, verseny közben nincsen beszéd, Aha. nem hallok semmit a bukóból, nem tehát esélytelen, semmit. nagyon Aha. hangos a kocsi. Hanem amikor én megyek elő, akkor nem tudom, mi történik mögöttem, és hogy még hibázott egy nagyot, akkor nekem nem kell Nem kell már túlfeszítened magad. Igen. Abszolút érthető. Igen. Hát, uh, ilyen, még legfőképp. Meg hát, hogyha van valami változás a pályán, valami, Aha. akkor azokat mondja, Tudjuk. hogy hol mire számít csak. De hogy igaz, ennél azért a menet közben alig hallasz? Semmit. Semmit. Sőt, fájni szokott a fülem. <laughs> De ez csöndes motor, ez nem olyan vissza. Azért az mennyire kemény. Csöndes motor. Igen, most csak 2000-ig van forgatva, de ez az nagyszerű volt. Az, az hangos. Az, az nem barátkozó. És mikor kezdted egyébként? 2013. Wow. De akkor még csak E30-szal, de meg kuplungon se tudtam, de, de akkor indultam a legelső versenyeken. De menő. Most kezd el beérni. Hármat váltott vissza. Igen. Akkor harmadikos a pálya ezek szerint. Tehát negyedikbe is megúszik. Igen. Na jól át négy a kocsit. Sosan Igen? Így, ja. Jó, Még egyébként versenyzők, azok nem szoktak nyugodtak lenni. Na, nem lehet benne kárt okozni, de itt úgy van építve. Én is ezt öröm mindig. Mondjuk egyébként úgy jó, hogyha, hogyha az ember nyugodt. Na, egyébként nem tudom, hogy akár teljesen. Igen, meg hát azért Csabi, lássuk be, hogy a fél fizetését azért kapja a BMW-től, hogy ezt csinálja uh -huh. MS autókkal, tehát... Nem tudja kell ahhoz vezetni képest olyat. Másképp, teljesen másképp viselkedik, hogy ilyen plusz autó. Igen. Nagyon ilyen elbebeteg irányzat. Nem tudom, hogy ezt is meg kellene, nagyon durvának? Igen, meg hogy mindent csak a gázzal tudsz szabályozni. Arra vársz, hogy beforduljon az elejét kososához. Igen. De ugye az akkor ez bement a izébe is, Geci keresztbe. Igen. Simába.
Azt mondom, hogy élvezi. Még ott is van járva. Ott is ráhúzott, igen. Nézzék, hogy közben rúgott meg egy gázt. Nagyon jó. Ez igen. <gül> Gumin lehet hallani, hogy mennyire tapad bassz, és olyan igen. kamió hangja van. <gül> Elkezd annyira nyikorogni. Besőkör 52 egész. Hát ez nem mintha számítana. <gül> Bármit is. Egy perc, 40 másodperc. Először is gratulálunk, Főni. Nagyon szép volt. 52-es idő, de tudom, hogy ez nem számít. Viszont láttam, hogy élvezed, fűzöd össze, és még Zaminak is tetszett. Igen, nagyon jó volt. Nagyon, az a... kívülről jó nézni a kocsit, meg a második körben azt mondja, úgy már jó, mert most már rárugott egyet még. Meg. Kezdtem, kezdtem, tényleg még egy néhány kör, és akkor úgy már az ember kicsit maga biztosabban eltalál vele. De nagyon jól irányítható szerintem, tehát a, a, az, az nagyon tetszett benne, hogy van tempó, de azért nem őrült tempó, és, és a csúszásban is marha jó, még kézivel tök jól lehet ott indítani. Meg így, hogy lett egy kis gumihőmérséglet, így, így az arány is jó volt. Arra kell figyelni tényleg, amit mondtál. Jani, kérdezni akar valamit, menjetek mindketten. Oda, Egyfolytában füstör az ereje, az nem baj? Aha, hát nem tudom. Egy kicsit. Jó, neked is jött. Fölkerült egy gumi darab a turbóra. Szép. Füstöl a turbó. Fölkerült rá egy gumi darab, és az ég Hát tényleg, hogy nem menjen át alul kormányzatba a bejáraton, és akkor onnantól jó. De hát hát nyilván az, ami ezek, csak, ezek, csak ez ama amatőr hibák, de egyébként meg nagyon jó munka. Na nagyon jó Igen. munka. Igen. Nagyon jó munka. Ennek örülök, hogy azt mondtad, hogy tényleg könnyen irányítható, mert egyébként azzal sokat számít. Szerintem, jó szerintem legyen. nagyon jó, jó irányítható. Hát ugye a, a szórerhez tudod hasonlítani, amivel mentünk. Igen, annál könnyebb. Annál könnyebb. Hm és ez a nem mindegy, meg gondolom, ahhoz, hogy ilyen tempókat, meg ilyen sztorikat tudjatok csinálni, az pont ez a lényege, hogy baromi biztos legyél, kurva gyorsan is. Igen, igen. Hát meg annyira jól adja magát az irányváltásoknál, szóval, hogy... Nekem tökre tetszett. A szervóval szemben nagyon sokat nem akar bevállni semmi, Aha. és most beraktunk kettő darab Opel volt egymás mellé párhuzamosan. Ez most jónak tűnik. Rallycross versenyző lesz, tehát téged elküldünk driftelni. <gül> Nem, szerintem itt tényleg az ember egy kis magabiztosságot szerezne vele, akkor ez a biztos, hát, hogy x, szuper jó x, lehet. X, 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 x kör után már biztos, lehet, hogy sokkal komolyabban lehet csinálni, igen. Elég mondom, hogy ez a videóidat és akkor látom. Már nagyon keveset tudják, nekem is ez a baj sajnos, hogy csak a versenyekre tudunk kihúzni. Na ez az. És folyton menni kéne. E, pont egyébként a kevin és is ezt beszéltük annó, hogy Tudsz edzeni, és mikor? És pont 
ezt mondta, hogy nála is az a jó, hogy a leszak a t 36 tal megy otthon a telepen. Igen, mert egyébként sehol nem tudsz edzeni igen. normálisan. Lehetőség lenne pénzt is. Jó, az ne, hogy Mondjuk akkor ő nyert, csak szól. Egy per, Mustang 48 volt? 48. Jó, de azzal szépen próbáltunk menni, ezzel még nem lehet. Ez nem. Úgyhogy az idő az nem igazán nem releváns. Jó. Ugye lehet, hogy ez a gyengébbik motor, de nekünk bőven elég erős. De olyan jó, mikor megjön a teljesítmény, az... Jó érzés. Nem épült fel nagyon későn, vagy nem volt olyan rossz? Ne, hát kicsit forgatni kell. Kicsit. Úgyhogy, és akkor utána tényleg, ahogy nem szabad elengedni a gázt, tehát ha azt az ember jobban gyakorolná, sokkal szebben lehetne áttenni évek, de az uh -huh. biztos, de... Jó, hát a, hát, a, két a legtöbb... kilométer alatt nem sikerült. Persze. <laughs> a legtöbb... Végére olyan szépen mentél két kilométerből is, hogy én nagyon büszke voltam. <laughs> nyilván, nyilván az a legjobb, hogyha azonnal van gázreakció, de akkor még jobban tudnád adagolni. Igen. Hát nem, nem muszáj mindig. Nálam is jár, láttuk János, hogy a hozzászokást igényel a buli, mert a végén már nagyon szép volt. Egyébként te nyertél, nem mintha számítan az idő. Igen. 51 hét. E, milyen az élmény? Alapvetően nagyon jó, és szerintem ez most így könnyebb volt most másodjára, mint a Kevin ével először. Tényleg ezt kell megszokni, hogy egyrészt nagyon rossz helyen ültem. És az első pár... Igen, az ülés pozíció igen, az Az első pár ilyen, amikor mondta, hogy kézifékkel nagyon jó el lehet indítani. Igen, ha a kézifékre fogsz rá. Igen, de nem a rá, a kézifék Ez mondjuk eddig kell hozzá. Igen, tehát hogy annyira, ugye itt van nekem az egész, hogy így, ugye mindig mellé nyúltam, és akkor éreztem, hogy beleverem a kezemet. És akkor, ó, és akkor rá, mindig így rá kell pillantam, hogy hol a kézifék, hogy oda nyúljak ki. Úgyhogy a második körben már el tudtam indítgatni. Mert a második kör vége már nagyon szépen Igen, igen, igen. Meg addigra már ráéreztem, hogy kell átbillenteni ezen a holdponton. Persze ezt sokkal jobban csinálják a profik, meg jóval nagyobb sebessége, de legalább meg volt ez a ritmus, hogy egyikből másikba. Alapvetően nagyon erős tényleg, és igazából a harmadikba is bárhol komolyabban rányomsz a gázol, akkor elkezd úszni keresztbe gyönyörűen. Az a nagyon durva volt hát, hogy most második körben felváltottam a negyediket, és akkor is forgalmazott a kerék. Tehát hogy mindegy, mit csinálsz. És igazából ahhoz képest, hogy puha a fék, meg ugye nem annyira erős, Igen. mert csak erő van fék. Tehát mész a zé, hogy csúszik keresztbe minden, lelépsz, hogy jó, hát akkor hossza a fék, és ilyen semmilyen érzés. Rájuttam a végére, hogy nem is kellett volna gázfrőcsöket adnom visszaváltásnál, hogy összönösen adok, de a kocsi is ad. Igen. És né, ugye akkor jöttem, amikor már ketten együtt túl sokat adtunk, hogy akkor félben bőltesz fel, ja, hogy ez is ad. Jó, tehát hogy így. Akkor ez egy nagy tanulás. Volt. Igen, de nagyon élvezhető, meg tényleg az van, hogy foglalkozni kellene vele, de, de nagyon, meg nagyon becsülöm őket, hogy ezt ilyen sebességnél előadják pár egy centére egymástól. egymástól. Tehát, azért az egy, az, egy, az egy szint. Igen, azért mondom, hogy azt nagyon sokat kell még tanulni, de a maga az élményfaktort már most megkaptuk. Minden más, az meg a tudás. Az meg még sok-sok kilométer lenne. Zami, nagyon szépen köszönjük, hogy hoztad. Legközelebb is elég nekünk a 620, a 800-as motor az maradjon meg. Ezt már mielőtt kidobnád hozd, de kicsit így, így. Fie, belecsavarjuk, belecsavarjuk mondjuk a Zsoltinak az Opel-jébe, vagy valami, majd meg megoldjuk. Nektek köszönjük, hogy velünk voltatok. Insta, Facebook, Youtube, jövő héten találkozunk. Sziasztok! A Mustang Jani alatt 4,322 másodperc alatt eléri a 60-as tempót, míg a legnagyobb sebességünk Csabitól érkezik a hosszú egyenes végén 125,77 km per órával. Érdekesség, hogy a kocsi maximális gyorsulási értéke 0,8 g, míg maximális lassulása ennek pont a kétszerese 1,6 g. Azt, hogy mégsem volt olyan rossz gumi a Mustangon, az oldal gyorsulási értékünk mutatja, ami 1,24 g. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGép Goldex Kft-től. Ülj is versenyzőink mellé, és éld át a szágúdás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a láttáj adásokról sem.